Hi friends, this is Venkat from VL Training. Welcome to our Postgres SQL Training video series. So, in our previous video, we will choose character data types. In this video, we will choose integer data types. So, we will choose the same thing. So, we will choose the general small interni, integer, and big interni. We will choose the general type data types. Small into integer, big int. Here, we will choose the integer data types. Small int एकड़ वाड़ता, integer एकड़ वाड़ता, big int एकड़ वाड़ता मांटे, small int it occupies the 2 bytes of memory. The data type stores the 2 bytes of 2 bytes, okay. So, मनो एकड़ एना सरे, minus 32,768 नींची, 32,767 वरकु सेव चेयाली अनकुंटे, मनो small int type नो वाड़तो, अलागे, integers, integer data type एकड़ वाड़ता मांटे, बिलियन निंची माइनस टू बिलियन 147 आ निंची माइन प्लस टू टू बिलियन 147 वर्क को मनो वाड़ा आले यान कुंटे इंटीजर आ लांटे नंबर्स से हो जाए आलं को ना पुरे इंटीजर वाड़ तो बिग इंटर नहीं दी इनका अंतकर ना एक वो नंबर्स में से हो जाए आले यान को ना पुरे बिग इंटर वाड़ तो अंडे पुरे बिग Mile . 0 देख्ये निंची, नोड बदे वर कुण्टोंदे, अंत करना, इक्कू नेंबर सेथे, मनम ये जने डेटा टाइप लो, ये जने फील्ड लो सेव चेयू, अवस्रों लेदु मनके, ओके ना, मा अंटु पोनु वक वेईया, ओके, ये दन्न टाट्टाइसो, ये दु लाइफ्सपैन � प्रेत्रोजु ट्रांसेक्षिन्स एन्नी जर्गुता है मांटे वोक लक्षो रुन लक्षलो जर्गुता होंटे ओके ना अलांटी चोट मनो इंदिजर डेटा टाइप हुन दीश्को वाली अन्त करना इंक स्पेशियल नेम्बर्स कुन्नी कुन्नी साल लाउस्टों ह बिग्गेंटनों आड़ता होंटा अनुमाट, ओके ना, सो इककड मनों डेटाबेस लो टेवुस प्रेयर जेसे टपड़ु इमूटु मैंडेट रेक्टि, मनों एदना फील्ड तीसकुने, मनके इंटरेल अडियार, सो एजने फील्डु, नेमने फील्डु एंडी ये जन है दी मानके स्माल इंटर से रिपोर्ट हो रिपोर्ट को अंत में ये जन बेट बिगिन टन बैठता है सो अलांड अपुर्ण के जाब में दास दो से और जैसे कुछ ओके तरवा तो चे सीरियल डेटा टाइप होने सीरियल डेटा टाइप इन लोगों को यूज़ होता है नंटे मान के आटो इंक्रीमेंट चाहिए डार ओके ना � the serial data type is a special type of an integer that is used to auto-incrementing primary key. Serial columns are automatically assigned unique values starting from 1. There are three types of serial data types. Small serial, serial, big serial. So, uppudu, manda antlo limited, limited number of employees unnar. So, valik mano, small serial ane perthe sarapotu. Ok, ok, sorry, mano daily transaction alo. So, automatic transaction जरूतों नानको, so, प्रति field की, वोक, number अने दैसें जेल का बट्टे serial, उनक अन्त करने एक्को जेल उन्कुन अप्रू big serial यूच्चेस कोंटा आमाट, ओके ना, so, एकड़ मेर गुद्धुपेट कॉल्स इन्दे इन्दे इन्दे, असल range एंटी, एकड़ निंची, एकड़ वर्को सेव Indonesia स्माल इंट दीसको, तो मेरे टेबल्स क्रेयर जेस्टेड अपर जूपिस्तार अन्माट, अल आटोमेटिका अकड़ मेंक्षिन जास्तार, उपड़ु मन वोका टेबल क्रेयर जेसे, अंदर डेटा ने सर्चेटान के ट्राइज जेद्धामू, सो क्रेयर टेबल कस्टमर, कस्टमर 
సీరియల్ ప్రైమరీకి ఓకే సో ఏజ్ స్మాల్ ఇంట తీసుకున్నాం నాట్ నల్ సో నాట్ నల్ వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేయాలి ఆర్డర్ అండర్ స్కోర్ కౌంట్ సో ఇంటిజర్ నాట్ నల్ డిఫాల్ట్ జీరో ఇవన్నీ ఈ కస్టమ్స్ అన్ని మనకు ఫ్యూచర్లో వస్తాయి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు లైటివ్ పాయింట్స్ బిగ్ ఇంట నాట్ నల్ డిఫాల్ట్ జీరో ఓకే సో ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి అనే ఫీల్డ్ని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు ఈ దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి మనం కస్టమర్స్ అనే ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసి అందులో కస్టమర్ ఐడి ఏజీ ఆర్డర్ అండర్ స్కోర్ కౌంట్ లాయల్టీ పాయింట్స్ అని చెప్పి మూడు ఫీల్డ్స్ తోటి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా క్రియేట్ చేసుకుని అందులో ఒక్కొక్క ఫీల్డ్కి ఒక్కొక్క ఇంటిజర్ టైప్ని మెన్షన్ చేసాం అనమాట కస్టమర్ ఐడికి ఏమో సీరియల్ ఏజ్కి ఏమో స్మాల్ ఇంటు ఆర్డర్ అండర్ స్కోర్ కౌంట్ ఇంటిజర్ లాయల్టీ పాయింట్స్కి ఏమో బిగ్ ఇంటు రైట్ సో ఇప్పుడు మనం డేటాని సేవ్ చేద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ క్రియేట్ టేబుల్ కస్టమర్స్ సో ఈ ఫీల్డ్ని రన్ చేస్తున్నాం సో క్రియేట్ టేబుల్ సో క్వారీ రిటర్న్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఒకసారి ఇందులో టేబుల్స్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం స్కీమాస్లో టేబుల్స్లో ఆల్రెడీ మన టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ అయింది రైట్ ఓకే సో ఇందులోకి డేటాని ఎంటర్ చేద్దాం ఇన్సర్ట్ ఇంటు కస్టమర్స్ వాల్యూస్ సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ కూడా నేను చెప్పలేదు ఇది యాజ్టీస్గా ఫాలో అవ్వండి ఇన్సర్ట్ ఇంటు ఏ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కస్టమర్ టేబుల్లోకి ఏమేమి ఫీల్డ్స్లోకి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము ఓపెనింగ్ ప్లేసెస్లో ఏజ్ ఆర్డర్ అండర్ స్కౌంట్ లాయల్టీ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ మన కస్టమర్ ఐడిని సీరియల్ అని తీసుకున్నాం కదా సో ఈ సీరియల్ ప్రైమరీకి ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వాల్యూస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే సో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఇప్పుడు మనకి ప్రైమరీకి కస్టమర్ ఐడి ప్రైమరీకి ఏజ్ స్మాల్ ఇంటు ఆర్డర్ అకౌంట్ ఇంటిజర్ లాయల్టీ పాయింట్స్ బిగ్ ఇంట్ అని చెప్పి సో ఏమేమి వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి ఏం తీసుకుంది మనకి వర్క్ తీసుకుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో డేటాని ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఇన్సర్ట్ ఇంటూ కస్టమర్స్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏజ్ అనేది స్మాల్ ఇంట్ తీసుకున్నాం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు మనం సేవ్ చేయగలుగుతాము స్మాల్ ఇంట్ అంటే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే థర్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ అని సేవ్ చేస్తున్నాను ఏమవుతుందో చూడండి ఫార్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ సో రన్ అవుతుందా ఎర్ర వస్తుందా ఏమవుతుందో చూడండి స్మాల్ ఇంట్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి టేబుల్ని రన్ చేసి చూడండి అందులోకి డేటా ఇన్సర్ట్ అయిందో లేదు ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు ఓకే సో ఈ విధంగా ఎర్రస్ త్రో చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ దానికి ఉన్న రేంజ్ కన్నా మనం ఎక్కువ వాల్యూని కానీ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఎందుకు త్రో చేస్తుంది స్మాల్ ఇంట్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చెప్పి ఎర్రర్ ఎర్రర్ కూడా అడుగుతూ ఉంటుంది అన్నాను ఏమని అవుట్పుట్ ఇప్పుడు నేను స్మాల్ ఇంట్ అనే ఒక డేటా టైప్ని తీసుకున్నాను ఒక ఫీల్డ్ని స్మాల్ ఒక ఫీల్డ్ తీసుకుని దానికి స్మాల్ ఇంట్ని అసైన్ చేశాను అందులో నేను ఫార్టీ థౌజండ్ నెంబర్ని సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఫార్టీ థౌజండ్ సేవ్ అవుతుంది అని అడుగుతారు మీరు ఫ్రెషర్స్ అయితే సో అవ్వదు కదా స్మాల్ స్మాల్ ఇంటూ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని ఎర్ర వస్తుందని చెప్పాలి మనం రైట్ సో ఇప్పుడు మనం థర్టీ టూ వాల్యూని ఇచ్చి సేవ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు చూడండి సేవ్ అవుతుందా సేవ్ అయింది రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ సో టూ కస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా కస్టమర్ ఐడి అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది రైట్ ఇప్పుడు మనం అన్ని ఫీల్డ్స్ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇన్సర్ట్ ఇంటు ఇన్సర్ట్ ఇంటు ఏజ్ ఏజ్ కాకుండా ఇక్కడ ఏంటి డిఫాల్ట్ జీరో నాట్ నాలుగు ఇలా వచ్చినాయి కదా ఈ కస్టమర్స్ గురించి కమింగ్ వీడియోస్లో చూద్దాం ఇక్కడ నేను ఇంకో ఇంకో టైప్ ఏముంది సో ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి ఉంది కదా కస్టమర్ ఐడి ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది ఓకే నేను దాన్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఏజ్ ఇక్కడ ఫోర్ అని ఇచ్చా ఫోర్ కామా ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇన్సర్ట్ అవుతుందా ఫర్ ఇ రిటర్న్ సక్సెస్ఫుల్లీ సెవెంటీ సెవెన్ మినిట్స్ ఇన్సర్ట్ సో ఒకసారి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ 
సో ఫోర్ వాల్యూ తోటి అదే మీకు ఎస్క్యూల్ సర్వర్లో అయితే ఏంటి ఐడెంటిటీ ఇన్సర్ట్ యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం వాళ్ళ ఇచ్చినా సరే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కాకుండా మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఇచ్చినా సరే ఇది తీసుకుంటుంది రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోర్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను తీసుకుంటుందా కస్టమర్ ఐడి ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉందని చెప్పి చెప్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బై డిఫాల్ట్గా ఏదైతే ఇది ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ తీసేసుకోమంటున్నాను ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ ఓకే సో ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ అవుతుంది డేటా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్లో ది రికార్డ్ వాల్యూ అంటే థర్టీ ఫైవ్ వాల్యూ అదే థర్టీ ఫైవ్కి కస్టమర్ ఐడి ఎంత వస్తుందో చూడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఫోర్ దగ్గర నుంచి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా లేకపోతే టూ దగ్గర నుంచి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందో చూద్దాం ఓకేనా సో త్రీనే తీసుకోండి సో ఆల్రెడీ ఫోర్ ఇచ్చిన మరి మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యాక్చువల్గా కొన్ని డేటాబేస్లో ఏంటంటే మనం ఫోర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఫైవ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది పోస్ట్ గ్రాస్ ఎక్స్ వాళ్ళ మాత్రం మిస్సింగ్ వాల్యూని కూడా తీసుకుంటుంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి ఎర్ర చూపించేస్తుంది సో ఇప్పుడు రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఫైవ్లోకి వెళ్ళింది రైట్ సో ఇప్పుడు ఒక టేబ్ ఒక రికార్డ్ని డిలీట్ చేసేద్దాం ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూ కోసం సో ఒక రికార్డ్ని ఏ విధంగా ఇప్పుడు సో ఒక రెండు రికార్డ్ని ఏజ్ యాక్చువల్గా మన టేబుల్ చూసుకున్నట్టయితే కస్టమర్ టేబుల్ ఓకే వన్ టూ ఫోర్ మాన్యువల్గా ఇన్సర్ట్ చేసాం త్రీ ఫైవ్ వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే థర్టీ టూ అనే ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ వాళ్ళని రిమూవ్ చేసేస్తాను థర్టీ ఫైవ్ రిమూవ్ అవుతే రిమూవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ మనకి ఏమైనా కనపడుతున్నాయి వన్ టూ ఫోర్ కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ డేటాను కొత్తగా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఇంకోసారి ఇన్స్టాల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి మనం రిమూవ్ చేసిన త్రీ ఫైవ్ రిమూవ్ అయిపోయినాయి కానీ ఆ స్పేస్ నాకు వేజ్ అయిట్లే ఫైవ్ దగ్గర నుంచి సిక్స్ సెవెన్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది త్రీ ఫైవ్ పోయినాయి కాబట్టి కానీ ఆ త్రీ ఫైవ్ స్పేస్ నాకు వేజ్ అయిట్లేదు వెళ్ళి ఓకే ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏమి అడుగుతారు సో మెయిన్గా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇవే అడుగుతారు ఒక రికార్డ్ని డిలీట్ చేసేసాను సో ఆ ఇప్పుడు సిక్స్ అనే అక్కడి నుంచి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా లేకపోతే డిలీట్ అయిన ప్రై కస్టమర్ ఐడి మళ్ళీ రీప్లేస్ అవుతుందా అంటే ఇప్పుడు మనం సిక్స్ సెవెన్ ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా యాక్చువల్గా త్రీ ఖాళీగా ఉంది ఫైవ్ ఖాళీగా ఉంది కానీ లాస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో వీటిని ఎలా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి మన సీరియల్ని ఏ విధంగా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా కమ్మింగ్ వీడియోస్లో చూద్దాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జనరల్గా ఇంటీజర్ డేటా టైప్లో మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ మన స్మాల్ ఇంటూ వాడతాం ఎక్కడ మనం ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఎక్కడ బిగ్ ఇంటూ వాడతాం ఎక్కడ సీరియల్ డేటా టైప్ వాడచ్చు సో ఏమేమి కన్సిడరేషన్స్ చేసుకోవాలి అలాగే డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు నేను మాన్యువల్గా సీరియల్ అనే కీబోర్డ్ని యూజ్ చేసుకొని టేబుల్ని కీబోర్డ్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేశాను సీరియల్ ప్రైమరీ కీ తోటి చేశాను సో నేను మాన్యువల్గా ట్వంటీ ఫోర్ అనే రికార్డ్ని యాక్చువల్గా అందులో ట్వంటీ త్రీ రికార్డ్స్ ట్వంటీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి నేను ట్వంటీ ఫోర్ సీరియల్ తోటి రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేయగలను అందులో ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫోర్ అనే సీరియల్ ఐడి కస్టమర్ ఐడి లేకపోతే మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఆల్రెడీ నా దాంట్లో ఉన్న రెండు మూడు ఐదు సీరియల్ ఐడీస్ని డిలీట్ చేసేసాను మళ్ళీ డేటాని సీరియల్ ఐడి తోటి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా అని అడుగుతారు ఓకే ఇప్పుడు అది చూద్దాం ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు కస్టమర్స్ సో ఇది కదా కస్టమర్ ఐడి మన దాంట్లో ఏమేమి లేవు ఇప్పుడు త్రీ లేదు త్రీ తోటి మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతామా ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు సో సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ సిక్స్టీ టూ సెకండ్స్ సో కస్టమర్ సో త్రీ తోటి మళ్ళీ మనం ఇన్సర్ట్ చేసేసామా కాకపోతే ఆర్డర్ అనేది త్రీ తోటి ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇప్పుడు మనం 
3 అయిపోయింది కదా అప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని ఇంకోసారి రన్ చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ చూసుకుంటుందా లేకపోతే ఫైనల్గా ఉన్న సెవెన్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుందా సో సెవెన్ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైవ్ ఏమే ఆక్వై చేయలే మనం ఫైవ్ మాన్యువల్గా ఇస్తేనే అది ఆక్వై చేసుకుంటుంది మనకు తెలియాలి ఏ రికార్డ్ లేదు అనేది రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఈ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకుండా అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ట్రైనింగ్ కావాల్సి ఉంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ని రిఫర్ చేయండి